bom dia. Vamos dar início, então. Essa é a aula 5 e o título dela seria Quem foram os puritanos e o que eles ensinaram. Vou explicar daqui a pouco por que falar dos puritanos aqui. A gente não está fugindo do tema de confissões, mas é que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Nas últimas aulas, o pastor Danilo falou bastante sobre a necessidade que nós temos de ter uma confissão de fé. A importância que isso tem para estabelecer os limites da igreja. O que a igreja crê, o que a igreja não crê a respeito de Deus e a respeito da Bíblia. Então ele martelou bastante nesse ponto da necessidade, da importância de uma confissão de fé. O que serão três aulas, as próximas que eu vou dar, essa e mais duas. E o que a gente está programado aqui para estudar é o seguinte. Essas três, as grandes confissões puritanas. Todas essas confissões de fé, inclusive essas que o pastor Danilo apresentou, elas foram escritas por um povo, por um grupo de cristãos do século XVII, o ano de 1600 para frente ali, a quem nós chamamos de puritanos. Então, tem a confissão principal, que é a confissão de fé de Westminster, essa aqui que vocês veem primeiro. A segunda, a confissão de fé de Savoy, que é essa em segundo lugar aqui. E a confissão de fé batista, que é essa que nós apresentamos. Essa em terceiro lugar aqui. Pela ordem aqui, essa primeira confissão de Westminster, ela é adotada pela igreja presbiteriana, em regra. Essa segunda, pelas igrejas congregacionais. É um tipo de igreja que no Brasil não é muito forte. Ela é um pouco mais proeminente no norte do país, no nordeste. Mas nos Estados Unidos foi uma igreja muito grande. Jonathan Edwards foi um congregacional. Martin Lloyd-Jones foi um congregacional também. E a terceira confissão de fé é a Batista de 1689. O ano dela que é adotada pelos batistas desde esse ano até um pouquinho antes aí. Então, o propósito seria falar dessas três coisas. E por que, que é importante, irmãos, falar sobre isso? Nós estamos num momento hoje, é, isso tem melhorado de uns anos para cá, mas em que os evangélicos, em geral, eles desprezam a história da igreja, a história do cristianismo, eles não consideram história algo importante para se aprofundar, algo importante para ser aprendido. As pessoas tendem a pensar muito na, no dia de hoje, na igreja hoje. É igual aquela história daquela menina que perguntaram para ela, você conhece a história do cristianismo? Você conhece a história da igreja? Ela falou, conheço, claro conheço. Começou mais ou menos uns oito anos atrás, quando meu pastor reuniu um grupo aqui, e aí começou a igreja. Isso é triste, mas isso, muitas vezes, é o máximo que as pessoas conhecem a respeito de história do cristianismo, da história da igreja cristã. E muitas vezes, isso é uma atitude orgulhosa nossa. Porque nós pensamos que o cristianismo começou com a gente, que o cristianismo começou com a nossa igreja, começou quando nós começamos a frequentar um local. E aí a gente tende a desprezar tudo aquilo que Deus fez na história do mundo. Tudo aquilo que Deus ele veio acrescentando ano a ano, século após século. A gente tende a desprezar os nossos antepassados, pessoas que creram primeiro do que nós, pessoas que acreditaram em coisas robustas, em coisas puras antes de nós e que nos deixaram uma tradição. Então, por isso, é a importância de estudar a história da igreja. E quando nós adotamos uma confissão de fé, como uma dessas três, ou a de New Hampshire, que nós adotamos aqui na igreja, o que nós estamos dizendo é o seguinte, a nossa fé não começou hoje. A nossa fé não começou quando o meu pastor fundou a igreja. A nossa fé, ela tem uma raiz histórica. A nossa fé, ela é embasada porque, pelo que outras pessoas antes de nós creram. A nossa fé, ela volta até os reformadores que nós vemos, Martim Lutero, Zwinglio, Calvino. Ela volta até os primeiros cristãos que deram as suas vidas no Coliseu. A nossa fé, ela possui uma continuidade. Não é somente algo que de repente surgiu, que de repente começou. Então aqui nós estamos declarando que nós não andamos sozinhos, mas que nós temos pessoas que vieram antes de nós para começar isso. 
E, para nós falarmos dessas confissões, que é o principal ponto da história delas, como elas surgiram, nós precisamos primeiro falar a respeito dos puritanos. Então, por isso, aquele primeiro slide. Quem foram os puritanos e o que eles ensinaram? Por quê? Os puritanos, eles foram as pessoas que escreveram essas confissões de fé. Eles foram os responsáveis por redigir elas. Eles tiveram concílios entre si, tiveram reuniões e eles escreveram essas confissões. Então, por isso a importância de nós abordarmos. Às vezes vocês têm ouvido muito o pastor Paulo citar os puritanos, aquela própria foto do início, a do livro dele. E muitas pessoas, às vezes, ainda ficam em dúvida. Quem que é esse povo? Igual aqueles documentários de animais, quem eram eles? O que eles comiam? Onde viviam? Então muitas pessoas têm essa dúvida, quem são esses puritanos? Por que se fala tanto deles? Porque eles são tão importantes assim. Então hoje é o nosso propósito falar um pouco mais sobre o que eles acreditavam e dar o testemunho da vida de alguns deles. E aí, nas próximas aulas vamos entrar mais profundamente na confissão de Westminster, na Batista... Então vamos começar aqui, irmãos, por uma visão errada que as pessoas têm a respeito dos puritanos. E se você já estudou e teve aula disso na escola, com certeza foi essa visão que o seu professor passou também. Então, essa frase aí. O puritanismo é o medo assombroso de que alguém, em algum lugar, possa estar feliz. Os puritanos eles foram muito caracterizados como pessoas tristes, pessoas de um temperamento neurótico. Eles foram muito chamados de pessoas que tinham uma visão triste, negativa da vida. O próprio termo puritanismo, puritanos, significa, era um termo de um apelido, era um termo jocoso. E ele queria dizer o quê? Que essas pessoas, eles queriam ser mais puras do que as outras. Que a igreja deles... Desejava ser mais pura do que as outras igrejas. Então esse foi um apelido que colocaram sobre esses homens. Os puritanos são as pessoas que não aceitam ver ninguém feliz. Se eles veem uma pessoa feliz, sorrindo, eles vão lá e já começam a falar dos pecados dessas pessoas. Para entristecer elas. Eram homens que se vestiam de preto sempre. Que não tinham alegrias na vida. E essa é a visão que muitas vezes as pessoas têm a respeito dos puritanos. Mas nós vamos ver aqui que isso, na verdade, é uma grande mentira. Quero mostrar outras duas frases para vocês a respeito deles. Essa primeira aqui. Os puritanos eram gigantes quando comparados conosco. Eram gigantes de cuda ajuda, carecemos, se quisermos crescer. Esse é um estudioso muito grande dos puritanos, J.I. Parker. E ele está falando, olha, esses homens aqui, se nós quisermos crescer espiritualmente, se nós queremos nos desenvolver espiritualmente, a gente precisa voltar a ler as coisas que eles escreveram. A gente precisa voltar a ver o modo como eles viveram. Essa segunda frase... Os puritanos exemplificavam a maturidade, nós não. O cristianismo americano mede mil, cinco mil quilômetros de largura e um centímetro de profundidade. Somos anões espirituais. Os puritanos, em contraste, como um corpo, eram gigantes. Eram grandes almas servindo a um grande Deus. Irmãos, esses homens aqui, eles eram espetaculares. Quando nós vemos a história de vida que eles tiveram, as coisas que, ele, que eles creram, como eles viveram, esses homens eram gigantes, de quem nós temos muito a aprender. Charles Spurgeon, esse que fez o catecismo da confissão que o pastor Danilo apresentou, ele fala o seguinte, os homens modernos seriam mais ricos se pelo menos comecem das migalhas que caem da mesa dos puritanos. E nós temos aqui um folheto também da época dos puritanos mesmo, chamado o caráter de um velho puritano inglês. E fala assim, toda a sua vida ele a tinha como uma, uma guerra, onde Cristo era o seu capitão, suas armas, orações e lágrimas. A cruz, o seu estandarte, e seu lema, o que sofre, conquista. Então, é justamente sobre esses homens que nós vamos falar. 
E como eles surgiram? De onde eles vieram? Aí vocês têm, vocês têm uma foto aí do muro dos reformadores, que apresentam aqueles que deram início à reforma protestante. E como começou esse movimento puritano? E aí a gente precisa voltar um pouco aqui para a história da igreja católica. E aí, por volta do ano 500 até o ano 1500, depois de Cristo, durante mil anos... A igreja católica governou o mundo com mão de ferro. Naquela época, não eram os reis que tinham o maior poder sobre o país. Naquela época, quem tinha maior poder sobre os países, muitas vezes, eram, era o próprio Papa, os próprios bispos. Então, essa foi uma época marcada justamente por um poder de domínio da igreja católica. E eles, muitas vezes, faziam o quê? Os papas. Eles não permitiam que a Bíblia fosse traduzida para o idioma do povo. Eles não permitiam que a Bíblia chegasse ao conhecimento do povo comum. Muitos padres mesmos, eles não chegavam a conseguir ler a Bíblia inteira. Lutero, ele fala que ele leu o Novo Testamento inteiro depois do doutorado dele. Então a gente vê como que a Bíblia ela ficou escondida, como que ela ficou escassa durante aí mil anos de história da igreja. Aí tem uma famosa frase de um, que um dos padres católicos diziam, que ele dizia assim, quando a moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. Ele estava falando que isso eles usavam para as indulgências. Eles diziam, pode ser que um parente seu morreu e ele não esteja no céu. Pode ser que um parente seu morreu e ele esteja agora no purgatório. E a alma dele vai passar muito tempo lá. Mas se você fizer uma doação aqui, jogar a moeda no cofre, de repente essa alma ela vai sair do purgatório. Se você doa dinheiro para a igreja católica, o Papa tem o poder de conceder o perdão e livrar essa alma. Então, irmãos, é nesse contexto aqui que estava a igreja durante muito tempo. Até que um homem, Martinho Lutero, ele era um padre agostiniano, e ele percebe isso, ele começa a ter contato com as escrituras, e ele vê que esse não é o modo bíblico. E ele vê as grandes heresias e ensinos errados que estavam na igreja católica. E então, ele traduz a Bíblia para o alemão, e ele promove aquilo que nós chamamos de reforma protestante. E é interessante porque nesse período, às vezes a gente dá muita ênfase para Lutero, achando que ele foi o único grande reformador. Mas o fato aqui é que a reforma ela começou a estourar e aparecer em vários países ao mesmo tempo. Lutero, ele fundou a igreja luterana, ele fez a reforma na Alemanha. Nós tivemos também Calvino e Zwinglio, Outros dois reformadores, e eles fizeram a reforma na Suíça. E lá eles deram início a uma igreja que é chamada de Igreja Reformada. Nós também tivemos John Knox. John Knox foi um homem, o um reformador da Escócia. E lá ele criou a Igreja Presbiteriana. E aí nós temos um problema, porque nós tivemos uma reforma na Inglaterra também. No país, na Inglaterra, nós tivemos uma reforma. Mas não teve um grande reformador lá na Inglaterra. Não teve um homem de Deus que se destacou. A história lá foi o seguinte. Tinha um rei chamado Henrique VIII. E esse rei ele era casado, casado. Só que ele queria se divorciar da sua esposa e queria casar com outra mulher. O que, que ele fez? Ele pediu autorização para o Papa. Para ele poder se divorciar e casar de novo. O Papa considerou que aquilo era errado e negou a autorização para ele. Esse rei, então, ele pensou o seguinte, se o Papa não me deixa divorciar e casar de novo, então eu vou fazer uma reforma na Inglaterra. Agora não vai ser mais igreja católica. Agora vai ser a igreja anglicana. Foi esse o nome que ele deu para a igreja dele. Só que percebam que Henrique VIII ele não tinha um desejo, como esses outros reformadores, de fazer as coisas diferentes, de fazer o povo se voltar para a Bíblia. Ele somente queria ter autoridade para decidir as coisas no seu país e principalmente ter autoridade para decidir a respeito do próprio divórcio e novo casamento dele. E, gente, esse homem não era um homem bom aqui. Só para vocês terem uma ideia, ele teve seis esposas. Da primeira, ele divorciou. A segunda, ele mandou decapitar, cortar a cabeça fora. A terceira e a quarta, elas faleceram antes dele. 
A quinta, ele mandou decapitar também. E a sexta foi a que sobreviveu, foi a que teve mais sorte aí. Então, num contexto desse, os cristãos na Inglaterra, aqueles que queriam uma reforma, eles ficaram revoltados. Eles não aceitaram isso. Eles viram que o que estava acontecendo ali não estava certo. E eles queriam fazer o quê? Levar a reforma adiante. Nós queremos trazer o que Lutero trouxe na Alemanha, aqui para a Inglaterra. Nós queremos trazer o que Calvino e Zwingli levaram para a Suíça e John Knox para a Escócia. Nós queremos trazer aqui para o nosso país também. E aí surgiram essas pessoas, esse movimento que não passava de 10 a 20%, mais ou menos, dos cristãos ingleses. E esses homens foram chamados puritanos. Aqueles que lutaram contra a igreja anglicana, aqueles que lutaram contra os reis para tentar estabelecer uma igreja pura, lá na Inglaterra, lá na Europa. E quais eram as principais defesas deles, contra o que eles estavam insatisfeitos, em primeiro lugar contra essa reforma que não tinha acontecido, em segundo lugar eles achavam errado aquela questão dos padres e dos bispos serem maiores do que as pessoas, serem mais importantes, aquele governo do medo que o catolicismo implantava e que a igreja anglicana na Inglaterra continuou. Então, um padre, ele era sempre visto estando superior, mais alto do que as pessoas comuns. A oração do padre era mais ouvida do que as pessoas. A oração dos bispos ingleses era mais importante, eles tinham acesso é, de uma forma privilegiada a Deus. E os puritanos, eles se revoltavam contra isso, eles diziam não, de forma alguma. Todos os cristãos, eles são sacerdotes diante de Deus. E aquilo que vocês talvez já ouviram falar, do sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os santos. E eles diziam... Isso não pode continuar assim. Outra ênfase deles, o uso das roupas ornamentadas que os padres tinham e que continuou na igreja da Inglaterra. Às vezes isso parece pouco para nós, gente, mas numa época em que as pessoas se vestiam muito mal, tinham muitas, muito poucas roupas, de repente eles olhavam para para o padre, para o bispo da igreja da Inglaterra, eles estavam vestidos muito bonitos, muito elegantes, cheios de penduricalho, cheios de coisas. E isso causava o quê? Um distanciamento entre aquele líder e entre as pessoas comuns. Então, eles brigaram muito por essa bandeira também. Outra coisa que os puritanos eles foram contra foi em relação ao culto, do jeito que era celebrado. O culto não é como hoje que... Nós falamos e as pessoas entendem. Naquela época, o culto ele tinha uma série de coisas, uma série de rituais. E as pessoas, muitas vezes, saíam do culto sem ter aprendido nada. Os puritanos, eles diziam que não. O culto é para passar instrução para o povo. Eles tinham cultos que duravam, esses homens aqui, os puritanos, às vezes, duas horas de pregação. Mas eles passavam sempre instruindo o povo, lendo a Bíblia, explicando elas para as pessoas. Então, foi daqui que surgiram os puritanos ingleses. Um pouco mais à frente, a gente vai falar disso na próxima aula, houve uma grande perseguição contra esses homens na Inglaterra. Eles foram ferozmente perseguidos, muitos mortos. E o que, que eles fizeram? Eles entraram num navio e eles foram lá para os Estados Unidos. Lá numa região perto de Boston, que é chamada de Nova Inglaterra. Mas é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra. E lá foram, foi o início, então, dos puritanos americanos, então. Os puritanos, eles foram tanto na Inglaterra, como também nos Estados Unidos. Vamos começar, então, falando das ênfases deles. No que, que esses homens acreditavam? Quais eram as principais doutrinas que eles advogavam, as coisas que eles defendiam? É claro, e aqui, irmãos, eu estou sendo bem reducionista, porque não teria como falar de todas as coisas que eles defendiam. Não teria como falar de tudo o que eles diziam aqui, de todas as bandeiras que esses homens levantavam, em apenas uma aula. Então, eu vou ser um pouco breve para conseguir falar de bastante coisa, mas isso pode ser aprofundado depois. A primeira ênfase dos puritanos era na vida espiritual. 
Esses homens, diferente do que acontecia na igreja da Inglaterra, eles davam uma grande ênfase na vida espiritual. E por que isso? Essa história que a gente tem hoje de, ah, eu sou católico não praticante, eu sou evangélico não praticante, isso não é recente, naquela época também existia. Então era assim, a pessoa ela nasceu na Inglaterra, automaticamente ela faz parte da igreja da Inglaterra. Automaticamente ela é considerada uma cristã lá da Inglaterra. A pessoa nasceu em Roma, automaticamente ela está ligada à igreja católica. E os puritanos diziam que De forma alguma. Uma pessoa por nascimento, ela não pode ser considerada cristã. Uma pessoa só porque ela é filha de cristãos, ela não pode ser considerada como parte da igreja. E isso é algo, é algo que nós precisamos esperar. Quando chegar a idade da razão da criança. Quando chegar a idade do entendimento dela. E nós tivermos certeza que elas se arrependeram dos seus pecados. Então essas pessoas serão consideradas como membros da nossa igreja. Então, era isso que eles tinham contra. E os puritanos, muitas pessoas às vezes pensam que eles eram apenas grandes estudiosos, pessoas que escreveram muitos livros, mas isso não é verdade. Esses homens aqui, eles davam um valor muito alto para a religião do coração, para as experiências espirituais. Os puritanos criam que nós, como cristãos, nós simplesmente não pegamos uma confissão de fé, assinamos aqui e falamos, nós cremos nisso. Não. Para eles, o cristianismo é algo que tinha que ser sentido. O cristianismo é algo que devia arder no coração das pessoas. Ser um cristão, o amor por Deus, o amor pelas escrituras, o amor pelas coisas de Cristo, é algo que devia estar muito vivo no coração de cada uma das pessoas, de cada um dos membros. Eles eram contra uma religião nominal, então. E eles tinham uma visão muito radical a respeito do pecado e a respeito do homem. Quando eles olhavam para a queda lá de Adão e Eva em Gênesis, eles reconheciam que, olha, depois que o homem pecou, todas as pessoas que nascem a partir de então, elas não têm mais escolha. Elas não têm mais oportunidade de falar, eu não vou mais pecar. Todos nós, a partir de agora, estamos destinados a sermos pecadores. Todos nós, em uma hora ou outra da vida, nós vamos começar a cometer pecados. E nós não somos mais pessoas justas como Adão antes da queda. Então, essa era a grande visão que eles tinham do pecado. E eles diziam que o cristão, então, deveria se santificar. Ser uma pessoa que aplicasse a Bíblia em todas as áreas de vida dele. Ser uma pessoa que aplicasse os ensinos do cristianismo lá no seu trabalho, lá na sua escola. Aplicasse os princípios do cristianismo lá dentro da sua casa com a sua esposa, com os seus filhos. No modo de reger o culto na igreja, nas visitas que se faz, no uso que nós fazemos com o dinheiro. Eles escreveram praticamente a respeito de todas as áreas das nossas vidas. Há um livro muito bom que fala sobre o combate contra o pecado de um puritano, ele chama John Owen. E chama a mortificação do pecado. E ele vai falar muito disso, mostrando, olha, a nossa luta é diária. No momento que você acorda, você tem que estar lutando contra o seu próprio pecado, contra o diabo. E no momento que você dorme, a sua mente, ela, o último pensamento dela deve ser voltado para Deus. Então, esses homens, eles eram profundamente espirituais. Tinha uma vida de oração exemplar, tinha uma vida de leitura e de estudo das escrituras muito grande, só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse sentimento que eles deviam, que nós devemos ter no coração, não fazia deles como o que nós temos visto hoje em dia, de sinais, maravilhas, os dons espirituais, os puritanos foram pessoas que eles não deram praticamente ênfase para os dons espirituais. Eles não viam dom de línguas, dom de cura, sinais e maravilhas. Eles não consideravam que isso fosse para o tempo deles. Eles pensavam que os sinais, as maravilhas, as línguas aconteceram como um dom para aquela época apostólica. E isso implantou a Bíblia para nós. Assim que a Bíblia chegou, agora o nosso guia, aquele que 
que vai nos guiar pelo restante da vida cristã serão as escrituras e não sinais é, místicos, alguma coisa assim. E aí a gente tem que contar o testemunho desse homem aqui. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi um puritano americano. Então ele não foi da Inglaterra, ele foi um daqueles que estava nos Estados Unidos. Ele viveu aí durante... É, Nasceu em 1703, morreu em 1758. Esse homem aqui, irmãos, como vida espiritual, ele é um exemplo para nós. A biografia diz que Jonathan Edwards, todos os dias, ele passava em torno de 13 horas por dia, tirando aqui o tempo que ele dormia, ele passava 13 horas orando e estudando as escrituras. Ele era um pastor... Ele era um pastor congregacional, lembra que nós falamos das três igrejas puritanas? Presbiteriana, congregacional e batistas. E aqui é importante, só recapitulando um pouco, esses dias alguém me perguntou qual que era a igreja puritana? Como é que chamava? Igreja puritana, alguma coisa? Não, os puritanos eram um grupo. Eles não tinham uma igreja específica. Eles estavam divididos em igreja presbiteriana, em igreja, é, em igreja congregacional e batista. Então, esse homem, ele era um pastor da igreja congregacional. Ele passava, então, essas 13 horas por dia, orando e estudando. E ele tinha o costume de, muitas vezes, ele sair no cavalo dele pelos campos dos Estados Unidos e passar ó, muito tempo andando de cavalo e orando em cima do seu cavalo. Jonathan Edwards gostava muito da natureza, de botânica, de plantas. E ele ficava passeando pelos campos, orando, pensando a respeito de Deus, pensando a respeito das criações tão belas que Deus havia feito. E ele é muito conhecido por um sermão que ele pregou uma vez. E a partir desse sermão, houve o um grande avivamento nos Estados Unidos. Esse sermão, o nome dele é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E Jonathan Edwards, ele passou, antes da pregação dele, três dias no seu quarto, trancado, sem comer, em jejum, apenas orando, estudando a Bíblia e preparando o seu sermão. E quando ele saiu do quarto dele, algumas pessoas dizem que ele já não parecia mais a mesma pessoa. Então ele subiu e ele pregou para a congregação dele. E ali ele fez uma simbologia, ele deu um exemplo muito interessante. Ele falou assim, olha, imagina um homem diante de uma lareira, uma fornalha, algo muito quente. E ele está ali segurando uma aranha pela teia dela, sobre o fogo. E essa aranha está prestes a cair no fogo. A única coisa que separa ela da lareira... É a graça desse homem, é a decisão desse homem de soltar ela e ela ser queimada. Da mesma forma, os pecadores que estão aqui nessa noite, eles estão suspensos também sob o fogo do inferno. E a única coisa que separa eles da condenação, da morte instantânea, é que o dedo de Deus, a misericórdia, solte e eles caiam vivos lá. Gente, quando ele pregou esse sermão, as pessoas começaram a segurar nos pilares da igreja e gritar para ele parar de pregar. As pessoas começaram a segurar nos bancos de tanto pavor que eles estavam. E a partir daí, a partir dessa pregação e de várias outras coisas que aconteceram, houve um grande avivamento nos Estados Unidos. Jonathan Edwards, ele é considerado o maior erudito lá dos Estados Unidos até hoje, dentro do cristianismo, e também um dos maiores filósofos da nação americana. Então foi um homem fantástico. A segunda ênfase, a primeira, é sobre a vida espiritual. A segunda ênfase dos puritanos era sobre a segurança da salvação. Esses homens aqui, eles martelavam muito nisso. E eles diziam, se uma pessoa é cristã, ela precisa estar certa de que ela é salva. Ela precisa estar certa de que ao passar dessa vida para outra, de que ao morrer, ao vir ao túmulo, de que ela vai estar no céu. Uma pessoa que é cristã, ela deve lutar, ela deve batalhar, para que ela tenha certeza da sua salvação. A convicção de que Deus deu àquela pessoa um presente, e que Deus não vai tomar esse presente de volta. Porque Deus é um pai bondoso, então ele não vai tomar esses presentes de volta. E aí muitos de nós podem se perguntar o seguinte, mas e aqueles que são desviados? 
E aqueles que estão longe de Deus, que ficaram um tempo na igreja e estão agora longe, eles perderam a sua salvação? Os puritanos diriam que não. Essas pessoas, na verdade, elas nunca foram salvas. O que elas tiveram foi uma experiência emocional. O que elas tiveram foi uma experiência religiosa. Algo que por um tempo cativou os olhos delas, mas de repente passou aquele primeiro sentimento, como a parábola de Jesus que joga as sementes e começam a crescer no meio dos espinhos e logo é sufocada. Só que essas pessoas nunca foram salvas. Algo para a gente guardar isso, que os puritanos diriam, é uma frase a respeito da salvação. E prestem atenção nela. Se nós a temos, nunca a perdemos. Se a perdemos, nunca a tivemos. Vou ler de novo, o que está dizendo aqui é o seguinte. Se nós a temos, se nós temos a salvação em nós, nós nunca iremos perdê-la. Deus nunca a tirará de nós. Mas se nós a perdemos ou aparentemente perdemos, significa que nós nunca fomos salvos. Significa que nós nunca fomos, na verdade, nascidos de novo. Vamos aqui para o terceiro ponto a respeito dos puritanos. O primeiro, a ênfase na vida espiritual. O segundo, a segurança da salvação. E a segurança da salvação porque todos os puritanos eles eram calvinistas. Nós vamos tratar disso nas próximas aulas ainda. É, não precisa ter medo desse termo, ele vai ser muito bem esclarecido, mas todos os puritanos, eles eram calvinistas, e eles tiravam a sua fonte de estudo da Bíblia através dessa teologia, eles viviam tão bem e defendiam essas coisas justamente por crerem nisso, por crerem nessa teologia. Terceiro ponto deles, a respeito do dia do Senhor, a guarda do domingo. Isso aqui era algo fortemente defendido pelos puritanos. Eles diziam, olha, é, é impossível. Quando nós olhamos para os dez mandamentos, está lá, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É, não farás outros deuses diante de ti. E todos esses mandamentos são válidos para nós hoje, não são? Ou será que depois que Jesus veio, agora pode furtar, agora pode roubar, pode dar falso testemunho? Não podem. E eles diziam, por que então vocês dizem que dos dez mandamentos, nós temos que guardar nove e nós não temos que guardar um só, que é separar um dia para Deus, que é a guarda do sábado? Eles diziam, não... A guarda de um dia, ele faz parte também dos mandamentos de Deus. Foi algo que Deus proporcionou para nós, para que seja um dia de descanso. E aí eles diziam assim, todos os dias vocês podem trabalhar no serviço de vocês. No domingo é dia de trabalhar para o serviço de Deus. Todos os dias nós podemos ir na feira e comprar coisas boas. Mas o domingo é o dia da feira da alma. É o dia em que o homem vai comprar na feira de Deus aquilo para ele se alimentar durante a semana inteira. Então, irmãos, essa era uma grande ênfase dos puritanos. Uma frase aqui do próprio Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, a respeito da guarda de um dia. Salve tu, que és altamente favorecido por Deus. Está falando do domingo aqui. Tu, pote de ouro da semana. Tu, dia de feira da alma. Tu, romper do dia de eterno resplendor. Tu, rei dos dias. O Senhor seja contigo. Bendito és entre os dias. Jonathan Edwards dizia sim a respeito do domingo. E os puritanos entenderam o quê? Que desde o começo, isso é uma tradição é, na igreja cristã, que do sábado, a guarda do sábado que os judeus realizavam, os cristãos começaram a guardar no domingo. Então eles, porque era o dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver lá em Apocalipse, quando o apóstolo João diz, porque eu no dia do Senhor tive uma visão. Então, eu, esse dia do Senhor é entendido como sendo o domingo. E é por isso que eles não guardavam o sábado, e sim o domingo. Mas a questão de dias aqui, irmãos, é o de menor importância. Tem pessoas aqui que são médicos, enfermeiros. Como que vai fazer? 
você trabalhar no domingo, você vai deixar a pessoa esperando até segunda-feira? Melhor, no sábado, você vai deixar ela esperando? Então, o princípio é guardar um dia entre sete. E nós seguimos a tradição cristã de adotar o domingo, que é o dia principal de culto na igreja. Outro testemunho aqui de um homem, esse é bem conhecido, John Bunyan. Viveu 60 anos, de 1628 a 1888. John Bunyan, ele era um homem da igreja batista. Então, ele não era congregacional nem presbiteriano. Ele era um puritano inglês da Inglaterra, mas da igreja batista. Da mesma igreja que Charles Spurgeon também. Spurgeon era um batista. John Bunyan, ele foi uma pessoa pobre. Ele era um funileiro de profissão. Então, ele não era um pastor ordenado da igreja. Ele não teve condições, por causa da sua pobreza, de estudar em grandes universidades, de ter é, bastante livros à sua disposição. John Bunyan foi um homem mais pobre e letrado. Só que, apesar disso, esse homem aqui, ele foi um dos que marcaram muitos puritanos. Ele que escreveu aquele livro, O Peregrino, que é tão conhecido hoje. Ele que escreveu aquele outro livro, Guerra Santa. E vários outros livros. John Bunyan ele foi um pregador, talvez um dos maiores entre os puritanos. Apesar dele não ter um grande conhecimento em questão de ter estudado em universidades e tudo mais. Mas... Uma pessoa diz que de John Bunyan, se você cortasse os pulsos dele, não sairia sangue, mas sairiam versículos. Quando você vê a obra O Peregrino, ele cita constantemente, a, a cada folha ele cita lá uns, umas oito referências bíblicas. Então, ele faz muita referência à Bíblia, era um homem extremamente devoto à Bíblia. E ele justamente, ele foi preso no seu tempo, ele passou 12 anos preso, quando ele foi condenado à prisão perpétua, depois uma pessoa importante conseguiu livrar ele, mas durante esse tempo que ele escreveu na cadeia o peregrino, e muitas ali dos seus estudos na Bíblia foram feitos lá durante esse tempo em que ele estava encarcerado. John Bunyan, por ele ser um pregador assim tão proeminente, pelas pessoas admirarem tanto ele, ele diz que ele lutava muito contra o orgulho, porque às vezes ele pregava e ele sabia que tinha sido um bom sermão. E ele ficava tentado pelo diabo ali a se orgulhar. E teve uma situação engraçada. Depois de ele ter pregado, foi um culto muito bom. Uma pessoa chegou para ele e disse, Bunyan, que belo sermão o senhor pregou hoje. Ele virou para a pessoa e falou assim, não precisa me dizer isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair do púlpito. Então, irmãos, aqui a gente vê como esses homens lidavam com o pecado. Como esses homens lidavam com o orgulho, principalmente. Ele sabia que tinha sido um bom sermão. E ele já se sentia tentado ali a se tornar orgulhoso. Então, foi essa a resposta que ele deu. Um outro ponto interessante aqui dos puritanos. E esse aqui foi algo que mudou a história do Ocidente. Sobre casamento e família. Casamento e família. Como que os católicos viam antes da reforma do, pro, do protestante, antes da reforma da igreja, como que eles viam casamento, família, é, mulheres? Eles diziam que a mulher e o casamento eram um mal necessário. Isso é o que os católicos diziam. Eles falavam, olha, é, precisa casar para a perpetuação da espécie, mas só por isso, porque você ser casado é algo ruim. Não é algo bom. E aí surgiu aquelas tradições que os homens, eles saíam da cidade, eles iam morar na caverna. E eles iam morar nos desertos, eles se afastavam do mundo. E eles eram celibatários. Daí surgiu também essa doutrina de que padres não podem se casar. Então, os católicos, eles viam... É... Com muito maus olhos, o casamento, a família, a união de um homem com uma mulher, é, os filhos, eles não viam bem isso. E aquilo estava arraigado naquela cultura. E nesse ponto aqui, os puritanos, eles foram fantásticos. Porque eles se ressurgiram totalmente contra isso. É, esse foi um ponto que eles batiam feio, feio mesmo. Então, se você ler, por exemplo, aquele comentário bíblico do Matthew Henry, 
Matt Henry, ele foi um puritano também, você vai ver termos ali que a gente não usa hoje. Quando a gente vai falar do Papa, a gente fala do Papa mesmo. Lá no comentário dele, eles diziam assim, porque aquele anticristo, denominado Papa, e aquela igreja, que na verdade é a Babilônia, eles diziam com esses termos, porque era uma época que eles estavam extremamente revoltados. Quando eles tiveram contato com a Bíblia, eles viram, olha só o plano de Deus para a constituição da família, para o casamento. E eles viram, de repente, sendo ensinadas aquelas coisas na mentalidade do povo. E a cada aconselhamento, eles terem que ir mudando isso na cabeça das pessoas, eles se revoltavam com essa tradição. Vou ler aqui para vocês a frase de um homem de um dos puritanos, a respeito do casamento, a respeito da esposa dele, na verdade, ele falava assim, Richard Baxter, é uma misericórdia ter um amigo fiel, que o ama inteiramente, a quem você pode abrir a sua mente e comunicar os seus afazeres. É uma misericórdia ter tão perto um amigo para ser um ajudador à sua alma e suscitar em você, estimular em você a graça de Deus. Então, esse homem aqui reflete isso. Outra frase, a ética puritana do casamento era olhar não para o companheiro que você amava apaixonadamente naquele momento, e sim para alguém que você pode amar continuamente como seu melhor amigo por toda a vida. Então, os puritanos, eles não eram românticos, apaixonados, pessoas que, é, de repente, se apaixonavam por alguém assim, perdiam os sentidos. Eles diziam, olha, você deve se casar com uma pessoa com quem você vai é, ficar com ela, ser o seu melhor amigo durante toda a vida. E isso foi, na época, um grande diferencial. A própria ênfase que eles davam também no cuidado familiar, e eles diziam que o pai, o homem, ele era o sacerdote da casa, o profeta da casa. E ele era aquele responsável por cumprir o papel que o pastor cumpria na igreja, o pai deveria cumprir em casa. E eles deveriam ali ter cultos domésticos, cultos semanais com a sua família. E muitas vezes, o... na verdade, os cultos deles eram no domingo de manhã. Então, o que, que eles faziam? Na hora do almoço, eles almoçavam, ou antes do almoço, e o pai fazia o quê? Ele pegava a pregação que foi feita naquele dia de manhã, e ele repassava com a família, ponto por ponto. Então, é isso, está ao alcance de todo mundo. Não é você ter que estudar muito, ter que ter um grande estudo para preparar uma pregação, não. Você simplesmente vai recapitular o que o pastor pregou no domingo de manhã, durante o almoço ali com a sua família. E aí, um, um dos puritanos diziam assim, pais cristãos se esforçarão para que os seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus, então eles diziam, olha os pais que são cristãos, eles vão se esforçar para que essas crianças, elas temam antes a Deus do que a eles, amem mais a Deus do que amem a eles, e eles diziam também que nós devemos criar filhos, Criar filhos que sejam úteis para o mundo e para a igreja. E isso é muito melhor do que deixar dinheiro, riquezas e posses materiais para o filho. Ele diria, olha, o que vocês precisam é criar uma criança que ela seja boa para a igreja. Que ela seja alguém que vai ajudar a sociedade. E não só deixar grandes quantias, fortunas para ela. Tudo isso pode ser dispensável desde que você deixe uma boa educação Assim para ela. Outro testemunho aqui de um puritano, John Knox. Esse aqui, ele foi presbiteriano. Nós, vemos, nós vimos então um batista, um congregacional, e agora também um presbiteriano. John Knox, ele foi um reformador da Escócia. Foi ele que promoveu a reforma da igreja lá na Escócia. E esse homem aqui, ele era aficionado. Pelo país dele. Ele desejava que todas aquelas pessoas fossem salvas. Ele queria implantar uma igreja pura na Escócia. Ele queria fazer com que algo acontecesse ali. Ele queria ver a conversão de pessoas. Uma frase de um autor que eu li a respeito de história de avivamentos. Fala assim. John Knox dizia assim. Ó oh, Senhor, 
Dá-me a Escócia, ou eu morro, a conversão das pessoas. Depois de algum silêncio, clamava outra vez. Ó oh, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Outra vez, um profundo silêncio. Então, mais uma vez, o clamor com o um sentimento mais profundo. Ó oh, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. E Deus lhe deu a Escócia. Então, John Knox, ele implantou ali a igreja presbiteriana, e ela foi muito forte na Escócia, e dali, na verdade, foi para onde a igreja ela se espalhou pelo mundo, porque nós vamos ver depois que os puritanos eles não tiveram muito sucesso na própria Inglaterra, só que eles tiveram mais sucesso nos outros países que eles influenciaram. A confissão primeira que eles escreveram de Westminster, ela foi implantada na Escócia e dali ela explodiu para o mundo inteiro. Aqui outra frase interessante, Randolph, um homem da corte e um embaixador, disse o seguinte a respeito de John Knox e da sua pregação. A voz de um único homem é capaz de, em uma hora, pôr mais vida em nós do que 500 trombetas ressoando continuamente em nossos ouvidos. Então, era um homem de uma pregação poderosa. A própria rainha da Inglaterra, uma vez, disse assim, eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Escócia. A rainha da Inglaterra, que era contra os puritanos, chegou a dizer isso. Então, foi um homem fenomenal. Outro ponto aqui, educação. Os puritanos davam grande ênfase para a educação. Isso é importante para o nosso contexto aqui, que agora nós temos uma escola, um colégio cristão também. E o princípio deles era o seguinte, uma escola, uma igreja. Uma escola, uma igreja. Os puritanos, eles viam que a igreja e a escola andavam juntas. Os puritanos, eles sentiram que um dos meios mais eficazes de influenciar o mundo, era por meio das escolas. Durante o período deles, na Inglaterra, em que eles conseguiram governar, o número de escolas primárias dobrou naquele país. Então, esses homens, eles pensavam, se nós tivermos boas escolas, essas escolas educarão de forma cristã os nossos filhos, e aí nós teremos bons pastores para que a igreja não morra para que a igreja continua. Então, eles viam como justamente um, é, uma aliança entre a escola e a igreja. Os pais cristãos vão educar bem os filhos na escola, e esses filhos se tornarão novos pastores, novos presbíteros, novos membros da igreja, que continuarão a obra de Deus. Era uma grande ênfase deles. E quando a gente fala, então, de essa parte de educação, esse homem aqui, ele é um exemplo nisso. John Owen, viveu de 1616 a 1683. Esse homem aqui, gente, ele é chamado de o príncipe dos puritanos. Ele foi um intelectual de primeira classe. Para vocês terem ideia, ele entrou em Oxford com 12 anos de idade. Uma universidade, com 12 anos. Para entrar nessa época aqui, você tinha que saber latim, grego, mais alguma outra coisa... Ele ficou lá durante 10 anos, até os 22. Quando ele saiu, ele saiu doutorado. Então, com 22 anos, a idade que muitos estão aí entrando na faculdade, no meio dela, esse homem já estava saindo doutor. Ele era chamado príncipe dos puritanos. Um homem, é, a biografia dele fala algo interessante, que muitas vezes, de tão dedicado que ele era ao estudo, ele se permitia dormir apenas 4 horas por noite. Então, era... E, ó, nessa época você não tinha tempo para perder com computador, com tablet, com Twitter, com qualquer outra coisa. Para você ver o tanto que ele era dedicado ao estudo. John Owen, ele foi o responsável por escrever aquela segunda confissão de fé que nós vemos. A confissão de fé de Savoy, ou declaração de Savoy, que é... A confissão de fé dos congregacionais. Ele é um pastor congregacional. Então ele junto com outros cinco pastores. Escreveu essa confissão de fé de Savoy. E aqui algo interessante para você ver a humildade também de um homem desse. Que era provavelmente depois de Jonathan Edwards. Ou junto com ele o homem mais erudito dos puritanos. Uma vez o rei Carlos II. 
perguntou para ele o seguinte, o que, que você acha de um funileiro que não tem estudo pregar? E ele falou isso com respeito a John Bunyan, né? que era um funileiro, que era uma pessoa que não tinha muito estudo. E ele perguntou isso para John Owen, o que, que você acha de um funileiro sem estudo pregar? Ele virou para o rei e falou o seguinte, se eu pudesse possuir as habilidades do funileiro para pregar, e se agrada a vossa majestade, alegremente eu renunciaria a todo o meu estudo. Então, esse homem falou, olha, se o senhor ficar feliz com a minha resposta, eu renunciaria a todo o meu estudo para pregar do jeito que o funileiro prega. A gente vê a humildade de um homem desse também, gente, que com 22 anos era doutor e consegue admirar a capacidade de uma pessoa sem instrução da pregação dela e ainda fala, olha, eu queria ser igual ele, na verdade. Eu deixaria os meus livros de lado por isso. Aí você imagina a cara do rei. Vamos aqui para o último ponto dos puritanos. A grande ênfase que eles davam também na igreja. Os puritanos, eles tinham uma visão muito boa da igreja e de muita importância eles davam para a comunidade local. Justamente para isso, para nós que estamos reunidos aqui. Eles diziam, olha, a igreja é algo que você deve manter. Que as pessoas devem estar sempre juntas. Para você ter ideia, lá no estado, em Massachusetts, nos Estados Unidos, um homem ele foi levado a julgamento no tribunal da cidade por ele não assistir ao culto público a Deus e por ele negligenciar o seu chamado. Esse homem ele foi levado lá diante do, do juiz do STF da época dele e falou, olha, você vai ser julgado, mas por quê? Porque você está negligenciando o seu chamado. Deus te chamou e você não está obedecendo o seu chamado. E não tem frequentado os cultos. Um puritano, Richard Sibes, a respeito da igreja, ele fala assim. A igreja de Cristo é um hospital comum, em que todos estão, em alguma medida, doentes. De um ou de outro mal espiritual. Para que possamos ter base para exercitar mutuamente o espírito de sabedoria e de mansidão. Então, esse homem aqui, o que ele diz, olha, a igreja é um hospital em que todos estão doentes. Alguns têm problema, certos problemas, outros têm outros. E é assim para que nós nos ajudemos mutuamente. Então, eles tinham uma visão da igreja, assim como um corpo, como um organismo. E aqui vamos para o nosso último exemplo, falando de igreja, Richard Baxter. Esse aqui que foi o maior pastor entre os puritanos e talvez um dos maiores pastores de toda a história. Esse homem aqui, gente, ele é fantástico. Ele tem um livro que chama o Pastor Aprovado e ele também foi traduzido como Manual Pastoral de Discipulado para o Português. E ele fala justamente sobre como cuidar de pessoas, como discipular. Ele foi... Ele pastoreou uma, é, uma igreja na cidade de Kidderminster, na Inglaterra. Essa cidade era pequena, tinha em torno de 2 mil adultos, a população dela, mais ou menos. E a biografia diz que quando Richard Baxter chegou na cidade, não havia quase nenhuma família convertida. E quando ele saiu, não se lembram de ter nenhuma que não era convertida. Então, esse homem aqui, durante o tempo que ele ficou lá, ele conseguiu levar todas as famílias para a igreja. Ele conseguiu fazer com que a igreja crescesse e com que todas as famílias fossem pastoreadas também. Ele tinha o costume de visitar todas as famílias da igreja dele periodicamente. Ele não vinha e só pregava. Os pastores, ele mesmo, ele visitava duas vezes por semana, cerca de sete ou oito famílias por dia. Então ele pegava a segunda e a quarta, na segunda ele ia em sete famílias, na quarta ele ia em oito, visitando elas. E ele fazia isso toda semana, todos os anos, tinha mais ou menos 800 famílias na igreja dele. E uma vez por ano ele conseguia visitar todas elas. Então, irmãos... Esse Richard Baxter, aqui, ao contrário do que a gente falou anteriormente, 
dos outros pastores, ele era um pastor anglicano. Ele não deixou a igreja da Inglaterra. A gente vai ver isso um pouco melhor, mas houveram alguns puritanos que eles também ficaram ligados à igreja da Inglaterra. E a gente vai ver os motivos disso depois. Então, esses são os principais pontos. No que, que esses homens acreditavam, é, quem foram eles, uma biografia muito rápida de cada um deles. Se vocês quiserem ver uma biografia de mais deles, eu queria indicar esse livro aqui. Quem foram os puritanos e o que eles ensinaram? Errol Hulse. Então, é um livro que tem muitas biografias de puritanos. Outro livro que vai falar mais sobre o que eles creram, como eles acreditavam é, sobre esses grandes temas que nós vimos, é esse aqui, Santos no Mundo, que o pastor já fez um estudo com os jovens a respeito dele, já vendeu aqui na igreja. E outro, esse aqui, Entre os Gigantes de Deus, J.I. Packer. Então, esses três livros aqui vão tratar do que os puritanos criam e quem eram eles, os testemunhos desses homens. E que isso, gente, sirva para nós nessas aulas sobre confissão de fé, para nós vermos o nosso passado. Para nós vermos que nós temos um sobrenome, que nós não nascemos hoje. Que isso sirva para nós de motivação, para ver como esses homens que escreveram essas confissões que nós estamos adotando na igreja hoje, como eles criam, o modo como eles viviam, a importância disso. Que isso nos estimule... Então, a aprofundar esses estudos e a ver com bons olhos o fato de ter uma confissão de fé.